வெல்கம் டு பிளஸ்ஸிங் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்ச பிரியாணி எப்படி செஞ்சுருந்தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் நம்ம சமைச்சாலும் இந்த பாய் வீட்டில் கிடைக்கிற டேஸ்ட் வர மாட்டேதுன்னு யோசிக்கிறீங்களாங்க இனி அந்த கவலையே வேண்டாங்க இந்த வீடியோ பார்த்து ஒரே ஒரு டைம் நீங்கள் சமைச்சு பாருங்கள் நீங்கள் செய்கிற பிரியாணி அப்படியே பாய் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி டேஸ்ட்டோட உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்திருந்தாங்க செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் நான்வெஜில் கூட ட்ரை பண்ணலாங்க வெஜிடபிள்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் நான்வெஜ் சேர்த்துட்டா போதுங்க பிரியாணி செய்யறதுக்கு அரிசி ரொம்பவே முக்கியமானதுங்க நான் இன்றைக்கி ஜீரக சம்பா ரைஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன் நல்ல பழைய அரிசியாக இருக்கணுங்க நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு சில பொருட்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாங்க அரை கிலோ பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஏழு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க இஞ்சி பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேங்க பிரியாணிக்கு பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குங்க அதனால் அதிகமாக எடுத்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரை ஆகுங்க சீக்கிரமாகவும் ஒரே ஈவனாக ஃப்ரை ஆகுங்க நீங்கள் மெலிசாக கட் பண்ணுவீங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க மெலிசாக கட் பண்ண முடியல அந்த மாதிரினா இப்படி சீவுறது இருக்கும் இல்லைங்களா இதில் வச்சு நம்ம சீவி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிப்ஸ் பவுடருக்கெலாம் சீவும் இல்லைங்களா அதில் இதே மாதிரி சீவி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மெலிசாக சூப்பராக கிடைக்குங்க நான் இதில் தான் சீவி எடுத்துக்கிட்டேன் இது ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிருங்க நம்ம இருந்து கட் பண்ணுறதை விட இது ஈஸியாக முடிஞ்சிருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ மெலிசாக கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக சுலபமாக கட் பண்ணிடலாங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணி பாருங்கள் நானூறு கிராம் அளவுக்கு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி தலை ஒரு கட்டு புதினா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க பீன்ஸு கேரட்டு ராஜ்மா அதாவது கிட்னி பீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதையும் நான் எடுத்துருக்கேங்க இந்த கிட்னி பீன்ஸை மட்டும் நான் ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க அப்போ வெஜிடபிள்ஸோட வேகும் போது சரியாக இருக்கும் நீங்கள் பட்டாணி காலிஃப்ளவர் கிழங்கு கூட எடுத்துக்கலாங்க பிடிக்கிறதுக்காக ஆறு ஏலக்காய் மூணு பிரிஞ்சி இல மூணு பட்டை ஆறு கிராம் எடுத்துருக்கேங்க அப்புறம் கரம் மசாலா அரைக்கிறதுக்காக மூணு பட்டை ஆறு ஆறுலேருந்து ஏழு கிராம்பு ஆறு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் தயிர் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது பத்து ரூபா பேக்கெட் இருக்கும் இல்லைங்களா அது அரிசி ஒன்றே கால் கிலோ எடுத்துருக்கோங்க இதற்குரிய அளவுகள் தான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேங்க அரிசியை நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணுங்க நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிவிட்டு பிரியாணி தாளிக்கும் போது அரிசியை ஊற போட்டுட்டோன்னா நம்ம தாளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே அரிசி நல்லா ஊறி ரெடி ஆயிடுங்க இப்போ இதை ஊறப்பட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சிடலாங்க அது கூட அரைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவையும் சேர்த்துடலாங்க இதை நீங்கள் வறுத்துட்டு அரைக்கிறனா கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாங்க நான் அப்படியே தான் சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணி தாளிச்சிடலாங்க நான் பிரியாணி சட்டியில் நூறு எம்எல் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க நூறு எம்எல் நெய் எடுத்துருக்கேங்க அதில் பாதி இப்போ ஊற்றிட்டு பாதி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் நெய்லேயே ஃபுல்லாக தாளிக்கிறனால தாளிக்கலாங்க இப்போது எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்ச ஒன்றையும் இதில் ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாங்க நான் ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு பிரியாணி எல்லாம் மட்டும்தாங்க சேர்க்குறேன் வேறு எதுவுமே நான் சேர்த்துக்கல இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாங்க இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாங்க வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்புங்க பிரியாணி டேஸ்டியாக வர்றதுக்கு வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகணுங்க அதே மாதிரி ஈவனாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணுங்க அதுக்கு நம்ம அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு மாறிடுச்சுங்க இது நல்லா என்ன கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகணுங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் பொறுமையாக நீங்கள் வதக்குனிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்குங்க நீங்கள் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஒவ்வொரு பொருட்களாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் வராதுங்க பிரியாணியில் ஒவ்வொரு பொ பொருட்களுமே நல்லா வதங்கணுங்க பாருங்க வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கிருக்கணுங்க நம்ம சேர்த்த வெங்காயத்தோட அளவு அப்படியே கால் பங்கு குறைஞ்சிருங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பட்டை காம்பு ஏலக்காலாம் சேர்த்து அரைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட்டு இது கூட சேர்த்து இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கும் போதே வீடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ மனமாக இருக்குங்க இப்போ இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கிருச்சுங்க இது கூட ஒரு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி
வெங்காய அளவு விட தக்காளி அளவு குறைவாக இருந்தாவே போதுங்க இப்போ நான் இது கூட தக் தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க நான் சொல்லியிருக்கிற அளவில் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நான் தயிர் சேர்த்தா ஹஸ்பண்ட் சாட மாட்டார் அதனால் நான் சேர்க்கலைங்க நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் பிரியாணி சமைக்கும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓப்பனில் சமைக்காமல் மூடி போட்டே சமைங்க இப்போ மசாலா எல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குங்க இப்போவே அதோடய ஸ்மெல்லு வந்து வீடு ஃபுல்லாக பிரியாணி ஃப்ளேவரில் சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ இது கூட நான் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்குறேங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நான்வெஜ் ஏதாச்சும் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்க்கலாங்க சிக்கன் மட்டன் எதுவாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த மசாலாவில் நல்லா வேகிற அளவுக்கு விட்டுருணுங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாங்க இதுலேயே வெந்துடும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி மாத்திரம் கொஞ்சமாக விட்டு வேக விட்டுக்கோங்க அரிசி சீக்கிரமாக வந்துடும் அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணிடலாங்க அரிசி இப்போ ஊறிருச்சுங்க அரிசி ஊற போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற போடுங்க அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஊறின பின்னாடி நம்ம அரிசியை கழுவ முடியாது உடஞ்சி போயிடுங்க இப்போ கரெக்டாக ஊறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம தண்ணி வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாங்க வெஜிடபிள்ஸ் வெந்த உடனேயுமே இந்த அரிசி எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துடலாங்க இந்த அரிசி நீங்கள் கழுவும் போதே அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருக்குங்க நல்ல பல அரிசியாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரு சிலர் தண்ணி சேர்த்த பின்னாடி தண்ணி கொதி வந்த பின்னாடி அரிசி சேர்ப்பாங்க நான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆன உடனே அரிசி சேர்த்து ஒரே ஒரு ரெண்டு பெரட்டுங்க அது பெரட்டி விட்டோன்னா நம்மளுக்கு உதிரி உதிரியாக கிடைக்கிறக்கு இது ஒரு ஸ்டெப்புங்க ஆனால் கவனமாக நீங்கள் அரிசி திருப்பி விடணும் உடஞ்சிரும் திருப்பி திருப்பி விடுங்க இப்போ இந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாங்க பாஸ்மதி ரைஸ்னாலும் சரி ஜீரக சம்பா ரைஸ்னாலும் சரிங்க ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன்றே முக்கால் அளவு தண்ணி சரியாக இருக்குங்க நான் நார்மல் ரன்னிங் வாட்டர் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சுடு தண்ணியெலாம் நான் ஊற்றலைங்க நீங்கள் அரிசியை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதுலையாவது கப்பலையோ அல்லது படிலையோ அளந்து வச்சுட்டு நீங்கள் ரைஸ் ஊற போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுறக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க தண்ணி அளவு கரெக்டாக ஊற்றுனிங்கன்னா தான் அது அரிசி பிரியாணி வந்து உதிரி உதிரியாக கிடைக்குங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ரைஸ் நல்லா வேகட்டுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம தயிர் பச்சடி செஞ்சிடலாங்க நான் அரை லிட்டர் தயிர் எடுத்துருக்கேங்க தயிர் இந்த மாதிரி கெட்டி கெட்டியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுங்க அதனால் ஒரு விஸ்கோ அல்லது கரண்டியோ வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு விஸ்க் பண்ணி எடுத்துடலாங்க அப்போ அந்த தயிர் வந்து நல்லா க்ரீமியாக கிடைக்குங்க அப்போ சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் விஸ்க் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க அதிகமாக விஸ்க் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோர் மாதிரி வந்துடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ரீமியாக இருந்தால் போதுங்க இது கூட இப்போ சேர்க்குறக்கு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ரெண்டு புதினா இலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்துருக்கோங்க நீங்கள் வெள்ளரிக்காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க நீங்கள் இது கூட கேரட் வேணாலும் துருவி சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் சேர்க்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்குங்க வெறுமனே தேங்காவை மட்டும் அரைச்சிட்டு இந்த பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறம் ஜீரகத்தூள் வேணால் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அதுவும் சூப்பராக தாங்க இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதி வர வரைக்கும் அடுப்பு ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க நம்ம அரிசியை நல்லா இப்படி திருப்பி விடணுங்க கரண்டியை நல்லா அடி வரைக்கும் விட்டு திருப்பி திருப்பி விடணுங்க அப்போ அவங்களுக்கு அடி பிடிக்காது இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்து தண்ணி வற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க ரைஸை இப்படி இந்த மாதிரி மெதுவாக திருப்பி விடுங்க ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி திருப்பி விட்டிங்கன்னா அரிசி உடையாதுங்க சூப்பராக உதிரி உதிரியாக கிடைக்குங்க அடி வரைக்கும் விட்டு திருப்பி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு தண்ணி எல்லாமே வற்றிருச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம தம் போட்டுடலாங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியை வச்சு இப்படி அமுத்தி விட்டுடலாங்க ஃப்ளாட்டாக இந்த மாதிரி அமுத்தி செட் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டு மீது இருக்கிற நெய்யெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க இப்போ மூடி போட்டு மேலே வெயிட்டு வச்சுருங்க அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் இருக்கட்டுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே ஆஃப் பண்ண அடுப்பு மேலேயே அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க போடும்போது நல்ல ஒரு வெயிட்டு மேலே வச்சு விடணுங்க அப்போ தான் உள்ளே நல்லா குக்க இருக்குங்க இடிக்கல்லோ அம்மிக்கல்லோ இல்லைன்னா குக்கரில் நல்லா தண்ணி பிடிச்சி கூட நீங்கள் மேலே வச்சு விட்டுருல
ஒவ்வொன்றா நான் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணிடுறேங்க இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா நம்ம பிளஸ்ஸிங் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பிடிச்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட 